ஆஹா நீங்க எப்போ வந்தீங்க ஆ வாங்க உள்ள உட்காரலாம் வாங்க பாசனா வாங்க என்ன விசேஷம் இது நம்ம தங்கியிருந்த வீட்டோட பத்திரம் இதை வச்சுக்கிட்டு நாலு லட்சம் ரூபாய் கடன் வேணும் முன்னாடி இந்த பாஸ் எப்படி இருந்தான்னு தெரியும் வீடோட பத்திரத்தை வாங்கி பீரோல வச்சு பூட்டிக்கிட்டு கேக்குற காசை கொடுக்கற காலம் இருந்துச்சு முன்னாடி ஆனா இப்போ காசு வேணும்னா அது பத்தாது செக்கு வேணும் வயசு பொண்ணுங்களோட செக்கு யாருக்கு காசு வேணுமோ அவங்களோட தங்கச்சியோ பொண்டாட்டியோ பதினெட்டு வயசுக்கு மேலே இருக்கிறவங்க செக்கு கொடுக்கணும் இங்கேருந்து காசு வாங்கிட்டு போகிற எல்லாருமே சந்தோஷமாக போவாங்க திருப்பி கொடுக்க சொன்னால் ஆஹா திரும்ப வாங்க போனால் வாங்கினவனும் இல்லை கொடுத்த அட்ரஸும் இல்லை அண்ணன் இங்கே இல்லை அண்ணன் இங்கே இல்லைன்னு சொல்கிறத தவிர அந்த அண்ணன் எங்கே இருக்காங்கன்னு எவ்வளோ சொல்ல மாட்டேங்கிறா இங்கே பாருங்கண்ணே அதுக்கு ஒரு மாற்று வழி தானே இந்த செக்கு இப்படி ஒரு செக்கு எங்கள் கஸ்டடியில் இருந்துச்சுன்னா யாரும் அண்ணன் வீட்டில் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாதுல்ல அதே தான் இருக்கும் இல்ல கல்யாணத்துக்கு சாலினியோட கல்யாணத்துக்கு உனக்கு எப்படி தெரியும் ஊர்ல எல்லாருமே பேசிக்கிறாங்க பாசனம் தான் அந்த கல்யாணத்தை நடத்த போறாங்கன்னு உங்களுக்கும் அந்த பொண்ணுக்கு மட்டும்தான் இன்னும் தெரியவே கொஞ்சம் சிரிச்சாதான் என்ன என்ன பார்த்தாலே உன் முகம் ஏன் இப்படி வாடி போகுது உங்களுக்கு இப்ப என்ன வேணும் இங்க பாரு அளவுக்கு அதிகமான அழக கடவுள் உனக்கு கொடுத்துருக்காரு ஆனா நீ இப்ப பண்ண போற விஷயம் கேட்டதுக்கு அப்புறம் வருத்தமா இருக்கு உனக்கு கல்யாணமாக போதாமே நல்ல குடும்பத்தில் இருக்க பொண்ணுங்க எல்லாம் இப்படி பண்ணுவாங்களா சொந்த அண்ணன கொண்டவன் பண்ணி வைக்கிற கல்யாணத்துக்கு ஒரு நல்ல பொண்ணு அவ கழுத்த நீட்டுவாளா என்ன சொல்றீங்க புரியலையா பாசி உனக்கு பிரயாச்சிதமா பண்ற கல்யாணம் தான் இது நீ எதுக்காக அதுக்கெல்லாம் சம்மதிச்ச ஓ சூழ்நிலை அப்படின்னா என்கிட்ட ஒரு வார்த்தை சொல்ல வேண்டியதானே ஒரு ராணி மாதிரி உன்னை பாத்துப்பேன் அந்த ஆசை இங்கேயே மறந்துரு எதுக்கு எடுத்தாலும் அவசர புத்தி இதுதான் உன் பிரச்சனை இங்க பாரு நீ என்னோட கடன் அடி அதை மறந்துடாத அப்புறம் நீ நல்லா யோசிச்சு பாரு எந்த குறையும் இல்லாம உன்னை நான் பாத்துக்கிறேன் கைய எடுடா எடுக்கலன்னா என்ன பண்ண முன்னாடி ஒரு தடவை தொட்டுருக்கேன் அப்போ நீ சிரிச்ச என்கிட்ட பணம் வாங்கும் போது இந்த ராஜேந்திரன் சிரிச்சா என்ன மச்சா கைய பிடிச்சி ஏதோ பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க வலையலுக்கு அளவு பாக்குறீங்களா மனசுக்குள்ள சல்மான் கான் மாதிரி நிக்கிறத நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கியோ வண்டியில இருங்க வீட்டுல விட்டுறேன் இன்னும் கோவ தேர்ல போல் இருக்க நீ என்னடி கோபமா இருக்க சொன்னது கேக்கலையா தனியா போற பொம்பளை பொண்ணு மிரட்டி இருக்கீங்க வெக்கமா இல்ல உங்களுக்கு ஏன் இஷ்டப்படுறத நான் இருப்பேன் உன்னால இருக்க முடிஞ்சா இரு இல்லன்னா போயிடு உன் அண்ணா இருக்கான்ல அவன் பாத்து பாத்து பாரு அதுல என்ன சந்தேகம் அன்னைக்கு நீங்க என் கழுத்துல தாலி கட்டும் போது நான் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு இப்பதான் தப்பு பண்ணிட்டேன்னு எனக்கு புரியுது உனக்கு என்ன புரிஞ்சுது எதுவும் புரியாது உனக்குன்னு இல்ல யாருக்கும்
ஷாலினி உனக்காக தான் காத்துக்கிட்டு இருக்கேன் உங்ககிட்ட கொஞ்சம் வேண்டாம் நான் எதுவும் கேட்க விரும்பல அப்புறம் நான் கல்யாணத்துக்கு ஒத்துக்கிட்டதுனால நீ ஜெயிச்சிட்டேன்னு நினைக்காத எங்க அம்மா கஷ்டப்படக்கூடாதுன்னு தான் நான் இந்த கல்யாணத்துக்கு சம்மதிச்சேன் அதை தவிர மாதவன் சாரும் லக்ஷ்மியும் சேர்ந்து பேசி சம்மதிக்க வச்சிட்டாங்கன்னு நீங்க நினைக்காதீங்க அப்புறம் நீங்க கடனா வாங்கி கொடுத்த என்னோட வரதட்சணை காசு அதை நான் கொடுத்துருவேன் உங்க கையால உதவி கிடைச்சதுனா முஸ்தபாவோட ஆத்மா அதை ஏத்துக்காது முஸ்தபாவோட ஆத்மா துடிச்சிடும் இல்ல ஷாலினி முஸ்தபாவோட ஆத்மா அதுல சந்தோஷப்படும் காரணம் நான் இல்ல அவனை கொண்டது எல்லாரும் நினைச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க முஸ்தபாவை கொண்டது நான் தான் இல்ல முஸ்தபா செத்தது அது அது ஒரு உயிர் தியாகம் எங்கேயாவது போய் பொழைச்சுக்கடா உன் தயவு எனக்கு தேவையில்லை ஒண்ணு நீ இருக்கணும் இல்ல நான் இருக்கணும் ரெண்டு பேர்ல ஒருத்தர் வெளியில போகணும் உனக்கு ஒரு வாட்டி சொன்னா புரியாதா அதுக்கப்புறம் என் காதல விழுந்தது முஸ்தபா சேர்த்துட்டான்னு ஊர்க்காரங்க சொன்னது தான் இது வரைக்கும் நான் யார்கிட்டையும் சொன்னதில்லை உன்கிட்ட சொன்னது நீ உண்மையை தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்கு மட்டும்தான் அண்ணனை கொண்டவன் பண்ணி வைக்கிற கல்யாணத்துக்கு சூழ்நிலை காரணமாக நீ ஒத்துக்கிட்டேன்னு தயவு செஞ்சு நினைக்காதம்மா நீ அப்படி நினைக்கக்கூடாதுங்கிறதுக்கு தான் சொன்ன நீ நல்லா வாழணும்னு நான் ஆசைப்படுறேன் நல்ல மனசோட புது வாழ்க்கையை ஆரம்பிக்கணும் உனக்கு நல்லது தான் நடக்கும் எப்போவுமே அப்ப ஷாலினி மேல நீங்க வச்ச ஆசை கனவு எல்லாமே போயிடுச்சு அப்படிதானே இல்ல அமித் அப்படி உடனே விட்டுற முடியுமா நான் அப்படி விட மாட்டேன் நீ வேணா பாரு இந்த கல்யாணம் நடக்காது பாசன் இல்ல யார் நினைச்சாலும் அது நடக்காது நடக்க விட மாட்டேன் வணக்கம் வணக்கம் என்ன இவ்வளவு லேட்டா வரீங்க பஞ்சாயத்து ஆபீஸ்ல ஒரு மீட்டிங் அதான் லேட் ஆயிடுச்சு இல்லனால அப்பா இப்படிதான் எந்த நல்ல விஷயம் நடந்தாலும் சொல்லுவாரு பஞ்சாயத்து ஆபீஸ்ல மீட்டிங் எப்ப பார்த்தாலும் கிண்டல் என்ன சுலைமான் கொஞ்சம் வேகமா போ ஜெகனங்க சேகர் வண்டி என்னாச்சு டிராவல்ஸ்ல சொல்லிருக்கே எந்த குறையும் இருக்க கூடாது அதனால தான் அடிக்கடி கேக்குறேன் சரி ஓகே இப்ப சந்தோஷம் தானே இந்த சந்தோஷம் வாழ்க்கை பூரா இருக்கணும் நீங்க <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 அத முடிவு பண்ண நீ யாரியா எம்எல்ஏ வா அப்படி ஒரு எம்எல்ஏ சீட் என்ன தேடி வந்துச்சு நான் தான் வேணான்னு விட்டுட்டேன் பேப்பர்ல படிச்சிருப்பீங்களே அதனால யாருக்கு என்ன நடந்துச்சு உங்கள மாதிரி சில போலீஸ்காரங்களுக்கும் லஞ்சம் வாங்குற சில ஆபீசர்களுக்கும் தான் மிஸ்டர் மரியாதையா பேசு இங்க பாருங்க மேடம் காக்கி சட்ட போட்டுருக்கவங்களை பார்த்தாலே எனக்கு அலர்ஜி தான் என்னன்னு தெரியல உங்கள மாதிரி ஆளுங்களெல்லாம் பார்த்தா எனக்கு பத்திக்கிட்டு எரியுதுங்கிறேன் அதை மாத்தணும்னா ரொம்ப கஷ்டம் இங்க பாருங்க மேடம் நீங்க இல்லீகலாலாம் அனுப்ப வேண்டாம் கஷ்டமான சூழ்நிலையில இருக்கும்போது குடுத்த செக்கு ஒருவேளை பவுன்ஸ் ஆகலாம் அதுக்கு கேசு போட்டு அந்த கேசுக்கு ரெண்டு வாய்தா வாங்கி பைனான்ஸ்காரங்களுக்காக உங்கள மாதிரி போலீஸ்காரங்க வாரண்ட் வாங்குவீங்கல்ல அந்த மாதிரி ஒரு உதவி பண்ணுங்க போதும் குற்றவாளிய கோர்ட்ல ஆஜர் பண்ணுங்க நாங்க ஜாமீன் வாங்கிக்கிறோம் இந்த ராத்திரி இல்லையா அதுக்கு எந்த கோர்ட் திறந்து வச்சிருக்காங்க கோர்ட் வேண்டாங்க மேஜிஸ்ட்ரேட்டோட வீட்டுல ஆஜர் படுத்துங்க போதும் அப்ப உனக்கு லா பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் தெரியுமா தெரிய வந்துச்சு கொஞ்ச நாள நான் சட்டத்துக்குள்ள தானே இருந்தேன் சென்ட்ரல் ஜெயில்ல மேடம் 
அதுதான் விஷயமா எவனையாச்சும் கொண்டுட்டுன்றதுக்காக அந்த திமுறை என் கிட்ட காமிக்காத என் கிட்ட விளையாடுனன்னு வெய் நான் யாருன்னு உங்ககிட்ட காமிக்க வேண்டியது இருக்கும் என்ன எதுவும் செய்ய வச்சிடாதீங்க முன்னாடி பருவூருங்கிற ஒரு ஊர்ல ஒரு லாட்ஜ்ல தங்கியிருந்தீங்களே ஞாபகம் இருக்கா அப்போ பக்கத்து ரூம்ல இருந்த பசங்க உங்க கிட்ட தப்பா நடந்துகிட்டாங்க அது ஞாபகம் இருக்கா அன்னைக்கு அந்த பசங்க கிட்ட இருந்து உங்களை காப்பாத்துனது யாருன்னாவது ஞாபகம் இருக்கா அன்னைக்கு நீங்க எப்படி இருந்தீங்கன்னாது ஞாபகம் இருக்கா என் வேட்டிய வச்சுதான் உங்க மானத்தை காப்பாத்தன அன்னைக்கு தேங்க்யூடா மேங்க்யூடான்னு நீங்க தான் என் கிட்ட சொன்னீங்க அதுக்கு பதிலாக இதை பண்ண சொல்லி கேட்கல யாரு சொல்லி நீங்க இதெல்லாம் பண்றீங்கன்னு எனக்கு தெரியாம இல்ல அந்த பொண்ணுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்பட்ட கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறோம் அதை நிக்க கூடாது அதை நின்னுச்சுன்னா இதுக்கு முன்னாடி நீங்க சொன்ன மாதிரி நான் யாருன்னு காட்ட வேண்டி இருக்கும் என்ன அதை நீங்க பாக்கணுமா நீங்க பண்ண உதவிக்கு ரொம்ப நன்றிப்பா இது என்னோட கடமைமா இவ எனக்கும் தங்கச்சி தானே ஏதோ ஒண்ணு நல்லதா போச்சு கல்யாணத்துக்கு பாசம் மட்டும்தான் கூப்பிட வேண்டியதா இருந்தது அவனும் வந்துட்டான் இனி எல்லாம் நல்லபடியா நடக்கும் இல்ல இந்த கல்யாணத்துக்கு நாங்க ஒத்துக்க மாட்டோம் போலீஸ் கூட்டிட்டு போன பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு எங்க குடும்பத்துக்கு அவசியம் இல்ல போலீஸ் ஸ்டேஷன் அவ்வளவு மோசமான இடமா போலீஸ் ஸ்டேஷன் போற எல்லாரும் குற்றவாளியா இத காரணமா வச்சு அவசரமா நீங்க எடுக்கிற முடிவு நிச்சயமா சரி சரி தப்பெல்லாம் நாங்க பாத்துக்கிறோம் நீ அதை கூட என் தங்கச்சிக்கு ஏற்பாடு பண்ண கல்யாணம் நடக்கும் நடக்கணும் எந்த சூழ்நிலையிலையும் ஒரு பொண்ணு கைய விடாதவன் தான் ஷால்னி கைய பிடிக்கணும் அம்மாவுக்கும் ஷால்னிக்கும் சம்மதம்னா ஜமால் இவன் தான் பையன் சம்மதம் இதுதான் முட்டுக்கோடு கிராமத்துடைய ஸ்கெட்ச் இதோ இங்க தான் நம்ம ரெசார்ட் கட்ட போறோம் பட் மிஸ்டர் ராஜேந்திரன் இந்த இடத்துல ஒரு காலனி இருக்கு அதை எப்படி கிளியர் பண்ணுவீங்க தைரியமா இருங்க சுதாகர் பாய் காலனிய ஒரே நைட்ல கிளியர் பண்ணிடலாம் இதோ இவனும் நம்ம ஆளுங்களே போதும் நம்ம பார்ட்னர்ஷிப்பே உங்களை நம்பி தாங்கறத புரிஞ்சுக்கோங்க செவன்டி பர்சன்ட் நாங்க தான் இன்வெஸ்ட் பண்றோம் ஏதாச்சும் ப்ராப்ளம் வந்துச்சுன்னா என்ன ப்ராப்ளம் இந்த ராஜேந்திரனை எதிர்த்து இந்த முட்டுக்கோட்டில் ஒரு பிரச்சனை கூட வராது காக்கவும் அடிக்கிறதுக்கான தெய்வமும் அதுவும் நான் தான் வணக்கம் மச்சா சாரி டிஸ்டர்ப் பண்ணதுக்கு மன்னிச்சிருங்க ஒரு நிமிஷம் வெளியே இருக்கீங்களா ஒரு நிமிஷம் எதுக்கு போகணும் அவங்க இங்கே இருக்கட்டும் நான் உங்களுக்கு ஒரு லேடி செக்கு கொடுத்துருந்தேன்ல அந்த செக்கை கொடுங்க ம் கொடுறா இது உங்கள் கிட்ட இருந்து வாங்கின நாலு லட்சம் ரூபா இந்தாங்க அப்போ நம்ம ரெண்டு பேருக்குள்ளே இருக்க கணக்கு தீந்துருச்சு இன்னும் ஒரு கணக்கு பாக்கி இருக்கு ஏழ பொம்பளை பிள்ளைய பணைய வைக்கிற மாதிரி செக்கு வாங்குறல்ல அது இனிமேல் இந்த முட்டுக்காடு கிராமத்துல நடந்துச்சுன்னா கொண்டுடுவா இந்த பாஸ் வாங்கடா போலாம் அண்ணனுக்கு வலிக்கணும்னா உனக்கு வலிக்கணும் என் கிட்ட மோத நினைச்சா என்ன நடக்கும்னு அவன் தெரிஞ்சுக்கணும்